হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং গুড মর্নিং এভরিওয়ান তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আমিও খুব 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 ভালো আছি আর এখন যেটা দেখছো সেটা হচ্ছে এখন জান সকালবেলা এখন বাজলো সাড়ে সাতটা তো সাড়ে সাতটা থেকে আজকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি সাড়ে সাতটার সময় চলে এসছে আমি যে কাকুর থেকে আর কি গাছপালা আর কি কিনি গাছ মাটি সার আর কি কিনি সেই কাকুকেই বলেছিলাম যে আমার কিছু কিছু গাছ আর কি টবে আমি বসাতে পারিনি মাটি ছিল না সার ছিল না তো যার কারণে তো তুমি একটা দিন বাড়িতে আসো দিয়ে আমি টব কিনে রাখবো তুমি দেখে যাও ছখানা টব আমি কিনে রেখেছিলাম ছটা মতন গাছ আর কি যেগুলো আর কি একটা টবের মধ্যে দুটো করে গাছ ছিল সেগুলো এক একটা টবে এক একটা করে বসিয়ে দিতে এবং প্রত্যেকটাতে ভালোভাবে সার টার দিয়ে মাটি একদম প্রিপেয়ার করে দিতে যাতে আর কি দু আড়াই মাস কোনো রকম কোনো অসুবিধা না হয় গাছগুলো যাতে খুব সুন্দরভাবে বাড়তে পারে তার জন্য মানে ফলনটা ভালো হয় আর কি তো এখানে দেখো গোলাপ গাছে যে পাতাগুলো শুকিয়ে গেছিলো কাকু সমস্ত কিছু ছেটে গোলাপের ডালটা পুরো মূল সময় রেখে দিয়েছে তো নতুন করে পাতা গজিয়ে যাবে আর ওই দিকে বেগুন গাছটা রেখে দিয়েছে যেটাতে একটা লঙ্কা চারা ছিল সেটা কিন্তু একদমই মরে গেছিলো তাই কাকু আরও দুটো লঙ্কা চারা আর কি আমাকে দিয়ে গেল লঙ্কা চারাগুলো পনেরো টাকা করে নিয়েছে তো সেগুলো একেবারে আলাদা করে আর কি বসিয়ে দিয়েছে মানে বেগুনের সাথেই তো বলেছে যে দু আড়াই মাস পর আর কি কাকু এসে মানে যতক্ষণ গাছটা আর কি বেড়ে যাবে যতদিনে দু আড়াই মাসের মধ্যে যতটা বাড়ছে তারপর ওই দুটোকে আলাদা একই টবে দিয়ে দেবে আর বেগুনটা আলাদা থাকবে তো এখন ফুল গাছগুলো বসিয়ে দিচ্ছে এখন ওই জবা গাছটা সেই একটা জবা গাছ কিনলাম খুব ভালো ফুল হয় তো এই জবা গাছটাও আলাদা করে বসিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটা ছটা টবে ছটা গাছ ভালোভাবে বসিয়ে দিচ্ছে একদম দেখো তো ফিরে আসছি আমি ফুল অ্যান্ড ফাইনাল গাছ কমপ্লিট হয়ে যাক এই এই সমস্ত গাছ ফাছ লাগানো তো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলো না পাশে থেকো এইভাবেই আগামী দিনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো আর যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ব্লগের মধ্যে সেটা জানাতে কিন্তু ভুলো না আগামী দিনের ব্লগ যাতে আরও ভালো করতে পারি সেই ফিডব্যাকটা দিও তোমাদের কাছে এটাই আমার কাম্য আর অনেক 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 ভালোবাসা দিও তো ভিডিওগুলো দেখতে থাকো আর ভিডিও আগের ভিডিওর যে মানে লিঙ্কগুলো সেগুলো আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো কয়েকটা তো যারা দেখনি তারা অবশ্যই গিয়ে দেখে নেবে তো এখানে দেখো কাকু আর কি সমস্ত গাছগুলো এক এক করে বসাতে থাকছে তো কাকুর গাছ লাগানো কমপ্লিট হলে আমি আবার ফিরে আসছি তো তোমরা দেখতে থাকো তো বন্ধুরা দেখো বাইরে বেশ মেঘ মেঘ করে এসছে আজকে সকাল সকাল এত মেঘ করে এসছে ভাবতেই পাচ্ছি না মনে হচ্ছে না এই বুঝি বৃষ্টি চলে আসবে তাই কাকুকে বলছিলাম তুমি তাড়াতাড়ি নাও সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে জানি না মেঘ করে আছে কখন আবার বৃষ্টি চলে আসবে আর এখানে কাজ হচ্ছিলো পটকা আর পঙ্কুশনা ওখানেই বসেছিল পটকা আবার মাঝখান থেকে মুখি মেরে মেরে দেখছিলো আর কাকুকে আমি সমানে তারা দিচ্ছিলাম যে কাকু প্লিজ তাড়াতাড়ি করো কখন আবার বৃষ্টি ফৃষ্টি চলে আসবে সমস্ত গাছ একদম মাটি হয়ে যাবে মাটি মাটি চারিদিকে তো ভগবানের ভাগ্য ভালো আর কি বৃষ্টিটা আসেনি তো কাকু এখানে গাছ পুরো রেডি করে দিয়ে একদম সার জল মাটি সব কিছু পরিমাণ মতন দিয়ে দিয়েছে গাছগুলো এখন এখানেই রয়েছে কাকু বলেছে এইখানেই থাকুক এখন 
আর আলাদা করে জল দেওয়ার কোনো দরকার নেই এখন কারণ বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির জল পাবে আর রোদও পাবে রোদ যত পাবে গাছ তত ভালোভাবে আর কি গ্রো করবে তো এখন দৈনন্দিন জীবনের একটা মানে অত্যন্ত মূল্যবান কাজ সেটা হচ্ছে পেট ভরানোর জন্য খাবারটা তৈরি করা তো এখানে মা দেখতেই পাচ্ছ আমি যে আগের দিন যে চপারগুলো কিনে এনেছিলাম সেই চপার একটা বের করেছে আর সেটা দিয়েই চাল কুমড়ো কাটছে তো মা আজকে দুপুরের মেনুতে রাখছে হচ্ছে চাল কুমড়োর নারকল দিয়ে আর কি একটা প্রথম পাতে যে খায় আর কি কি বলবো চাল কুমড়ো তরকারি বলতে পারো নারকল দিয়ে মা করবে তো তাই জন্য দেখো চাল কুমড়োটা কেটে নিচ্ছে এর পরের স্টেপ দেখছি যদি ভিডিও করতে পারি তো করব কারণ এর মধ্যে আমাকে বেরোতে হবে বেরোনোর জন্য আমি নাও ভিডিও করতে পারি তবে যদি বাড়িতে থাকি তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা কন্টিনিউ করব তো এখানে দেখো মা এগুলো কাটছে কেটে কেটে জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে আর ওইদিকে কিন্তু ডিম সেদ্ধ হচ্ছে আমাদের তিনজনের তো এদিকে দেখো নারকলটা করার জন্য মা রেখে দিয়েছে এখানে চাল কুমড়োটা কেটে নিচ্ছে আর মাঝের যে বীজের অংশটা সেটা বাদ দিয়ে দিচ্ছে কারণ বীজগুলো মুখে পড়লে না বড্ড দানা দানা ভালো লাগে না খেতে অতটা চাল কুমড়োটা তো আজকে দুপুরের মেনু চাল কুমড়োর তরকারি নারকল দিয়ে আর ডিমের ডালনা মানে ডিমের পেঁয়াজ দিয়ে আর কি তরকারি এটাই হয়েছিল তো তারপর আর ভিডিও কন্টিনিউ করতে পারিনি তাই জন্য একেবারে সন্ধেবেলা বিরিয়ানি কিনতে এসছি এখন বাজল সাড়ে আটটা তো সাড়ে আটটার সময় তোমাদের সাথে দেখা করছি তাই সকলকে জানাই গুড ইভনিং তো এখানে এখন তো শ্রাবণ মাস জানোই বাবার মাস তো শ্রাবণ মাসে এখানে হচ্ছে দেখো এখানে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে এই অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে কোল্ড ড্রিঙ্কস মানে শরবত আর কি কোল্ড ড্রিঙ্কস না শরবত আর বিস্কুটের প্যাকেট আর এখানে একটা বড় করে মহাদেবের ছবি লাগিয়ে দিয়েছে এখানে জল রেখেছে যারা যারা আর কি পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তারা একটু করে দাঁড়িয়ে আর কি এখান থেকে খেয়ে নেবে তো এই বিরিয়ানির দোকানের সামনে এটা করা হয়েছিল আর এখানে দেখো এক হাঁড়ি শেষ হয়ে গেছিলো আর একটা হাঁড়ি আর কি ওরা নিয়ে আসলো তো আমি তার জন্যই দাঁড়িয়েছিলাম তো ভাবলাম যে এইটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করি আর এই দেখো বাবার মাথায় জল ঢালার জন্য কত কষ্ট করে মানুষ যাচ্ছে খালি পায়ে হেঁটে কাঁধে বাঁক নিয়ে বাবা যেন তার সব সময় মঙ্গল করে সকলের যাতে মঙ্গল করে এই কামনাই রাখি তো এখানে দেখো বিরিয়ানির হাঁড়িটা তুলে একদম লাল কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিচ্ছে আমি জানি না বিরিয়ানির হাঁড়িতে এরকম লাল কাপড় দেওয়া থাকে কেন তোমরা যদি কেউ জেনে থাকো তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও তো চলো এই দেখো ঢাকা খুলতে না খুলতেই যে স্মেলটা পেয়েছি না ও যারা বিরিয়ানি লাভার তারা এই স্মেলটার জন্য পাগল শত কোটি দূর থেকেও হাজার কোটি দূর থেকেও বিরিয়ানির এই স্মেল আমরা পেয়ে যাই তো আমি তো বিশেষ করে পাই আর আমার মতন যারা বিরিয়ানি পাগলেও পাগলা আর কি পাগলি যেই আছে না কেন তারা নিশ্চয়ই পেয়ে যাও তো যাই হোক চলো বিরিয়ানিটা কাটছে ওরা এই সবে একদম গরম গরম আর একটা হাঁড়ি জাস্ট এনে রেখে ঢাকাটা খুলে বিরিয়ানিটা কাটছে কেটে কেটে এবার দেবে তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আমি তোমাদের জন্য স্লো মোশন শটও নিয়েছি সেটাও এনজয় করো
বন্ধুরা আমার তিন প্লেট বিরিয়ানি নেওয়া হয়ে গেছে আর এখানে চিকেন বিরিয়ানি মাত্র হান্ড্রেড রুপিস মাটন বিরিয়ানি ওয়ান টোয়েন্টি রুপিস তো আমরা চিকেন বিরিয়ানি নিয়েছি এবং হান্ড্রেড রুপিসের মধ্যে একটা করে ডিম সেদ্ধ দেয় এবং এই বিরিয়ানিটা এতটাই ভালো খেতে মানে খুবই খুবই ভালো খেতে খুবই সুন্দর খেতে একদম ঝরঝরে কোনো তেল তেলে ভাব নেই হ্যাঁ একটুখানি মশলাপাতি রয়েছে বাট গ্রেভিও রয়েছে গ্রেভি যুক্ত ভাতও দেয় আর কি চাইলে তো দেখো ভাতটা কতটা মানে ঝরঝরে কোনো রকম কোনো এক্সট্রা অয়েলি ভাবটা কিন্তু নেই আর যেমন বড় মাংস দেয় তেমন বড় আলু তেমন একটা ডিম তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ডে তো এই যে নেক্সট ডে সকাল সকাল চলে এসছি কারণ কালকে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আর ভিডিও কন্টিনিউ করা হয়ে ওঠা নি খুব ক্লান্ত ছিলাম যার জন্য তো নেক্সট ডে এই যে জানলার ধারে একটা ফোরিং দেখতে পেলাম মানে রান্নাঘরের জানলার ধারে তো ভাবলাম তোমাদের সাথে সেটাও শেয়ার করি সকাল সকাল পশু পাখি পতঙ্গ কীট এদের দেখতে খুবই ভালো লাগে এবং সকাল সকাল চলে এসছি চোখটাকে রিফ্রেশমেন্ট করতে চোখের যাতে রিফ্রেশমেন্ট হয় তাই সবুজ দেখতে আর সবুজ গেছে সাদা সাদা কুড়ি চলে এসছে জুই ফুলের আর এখানে দেখো লক্ষ্মী জবাটা কি সুন্দর হয়ে ফুটেছে আমার মোটামুটি এই লক্ষ্মী জবা গাছটায় প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন একটা দুটো তিনটে এরকম করে ফুল ফোটে ঠাকুরকে দেবার মতো যে ফুল বাইরে থেকে আগে কিনতে হতো এই জন্যেই গাছগুলো লাগানো যাতে বাড়ির ফুল ঠাকুরকে দিতে পারি এবং যে তুলসী গাছটা একটা ওপরে লাগিয়েছি ঠাকুর ঘরের সামনেটা যাতে চট জলদি দিতে পারি আর নিচেও রয়েছে তুলসী মঞ্চে কারণ তুলসী মঞ্চ ফাঁকা রাখতে নেই তো তার জন্য তো এখানে নাগপঞ্চমী গাছটাতেও দেখলাম কুড়ি এসছে দুটো তিনটে আর এই দেখো নীল অপরাজিতা ফুলের গাছটা আমি এই যে পূর্ব দিক করে লাগিয়ে দিয়েছি এটা বাস্তুর জন্য নাকি খুবই ভালো তো আমি আলাদা করে আর কোনো জল টল দিইনি কারণ এই কদিন এত বৃষ্টি হচ্ছে যে কি বলবো তোমরা আকাশে দেখতেই পাচ্ছ আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু দেখো মাঝখানে কত মেঘ উঠেছে এই মেঘটা দেখে তো মনে হচ্ছে পরিষ্কার মেঘ কোনো রকম বৃষ্টি ফৃষ্টি হবে না এখন কোনো চান্সই নেই বৃষ্টি হওয়ার এবার জানি না কখন বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় কারণ এখন বৃষ্টির তো কোনো মাথা মুন্ডু নেই তো এখন বৃষ্টি শুরু হচ্ছে না দেখে আমি সকাল সকাল যেহেতু উঠে পড়েছি আর নেক্সট ডেতে মর্নিংয়ে আমি বাজার চলে এসছি এখন বাজলো সাড়ে নটা তো সাড়ে নটার সময় বাজারে আসার কারণ একটাই সেটা হচ্ছে আমি কাকুকে বলে রেখেছিলাম একটা ভালো দেখে বড় সাইজের ইলিশ মাছ এনো তো কাকু সেইটাই আমাকে এনে দিয়েছে আর কি তো যেহেতু বলে গেছিলাম তো আসতে তো হবেই আর কি তো তার জন্য দেখো ইলিশ মাছটা ইনি খুবই ভালো মানের ইলিশ দেন মানে যখনই আমি ইলিশ মাছ কিনি বা কোনো ভালো মাছ কিনি আমি এই কাকুর থেকেই কিনি মানে এনার একশো টাকা বেশি নেয় কিন্তু যে মাছের কোয়ালিটি তোমাকে দিয়ে দেবে সেই মাছ খেয়ে তুমি আবার নেক্সট টাইম তার কাছ থেকেই নেবে এত ভালো তো মাছটা দেখেই বুঝতে পারছ যে কতটা ভালো কোয়ালিটির দিয়েছে ইলিশ মাছটা আর রান্না করেছিলাম সেই লেভেলের স্বাদ হয়েছিল তো আজকের ব্লগটা বাড়িতে গিয়ে বাকি ব্লগটা আর কি কন্টিনিউ করছি তো বাড়িতে চলে এসছি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে জলখাবার খেয়ে নিয়েছি বাড়িতে এসেই এখন রান্নাঘরে ঢুকেছি যখন তখন বাজে সাড়ে দশটা আজকে বেশি কিছু রান্না করব না শুধুমাত্র আমার আর মায়ের জন্য ইলিশ মাছ আর কি ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে আর কি যেটাকে বলে সর্ষে ইলিশ কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে যেটা করে আর কি সর্ষে বাটার ঝাল সেটাই করব আর ভাই যেহেতু কোনো মাছই খায় না সেহেতু ভাইয়ের জন্য দুটো ডিম সেদ্ধ থাকবে মাখন ভাত ডিম সেদ্ধ হাঁসের ডিম আনাই রয়েছে বাড়িতে তো আমি দশটা করে এনে রাখি হাঁস হোক মুরগি হোক যখন যেটা পাই আর কি সেটা এনে রাখি তো সেটাই আনা রয়েছে তো সেখান থেকেই দুটো ডিম সেদ্ধ করে দেব আর এখানে আমার মাছটা হালকা করে ধুয়ে নিয়েছি কারণ বাজারে প্যাকেট থেকে খুলেই ডিরেক্ট তো রান্না করা যায় না এখন তো প্যাকেটে তো থাকলে একটুখানি ধুয়ে নিতে হয় তো সেটাই ধুয়ে নিলাম ধুয়ে নিয়ে এবার বাকি অল্প একটুখানি নুন আর হলুদ মাখিয়ে মাছগুলো হালকা করে ভেজে দেব কারণ ইলিশ মাছের তেলটা 
খুবই ভালো লাগে আর এই রকম বড় ইলিশ মাছ আনলে সেই ইলিশের তেল দারুণ দারুণ প্রথম পাতে গরম ভাতে একদম মেখে কার কার জীবে জল আসছে সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর চলো তোমরা পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো আর বেশিক্ষণ বাকি নেই পুরো ব্লগটা তো কেউ স্কিপ করে প্লিজ দেখো না আর যারা যারা পুরো ব্লগটা দেখছো তাদেরকে আগে থাকতে আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার ব্লগটা এত দূর তোমরা দেখছো পুরো ব্লগটা তোমরা দেখছো প্লিজ তার জন্য একটু হলেও কমেন্ট করো আমার আমারও ভালো লাগে যে তোমরা কমেন্ট করো আমি বসে থাকি তোমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য তো এখানে দেখো আমি ইলিশ মাছের তেলটা একটুখানি ছিল তো সেই তেলটা একটুখানি দিয়ে দিয়েছি আর মাছগুলো এপিট ওপিট করে ভেজে দেবো তো এখানে দেখো না কি হয়েছিল এই যে ইলিশ মাছের তেলটা দিয়েছি তো মানে ফট করে এমনি কেটে গেছে ওই সুপারির মতনটা ওটা ফাটিয়ে দিতে বলেছিল মা তা ফাটিয়ে দিয়েছিলাম এবার তেলেতে দিয়েছি তেল তো একটুখানি ফাটবেই তো ফেটেছে ওই মাছটা দেওয়ার সময় হাতে ছিটকেছে তেলটা তো যাই হোক কিছু হয়নি সেরকম কিছু আমি আবার ঠান্ডা জল দিয়ে দিয়েছি কলে তো সেই জায়গাটায় আর ফোচকা টোচকা কিছুই পড়েনি সামান্য একটু তেল ছিটকে গেছিলো তো মাছগুলো এপিট এপিট করে আর কি এক মিনিট এক মিনিট করে হালকা করে ভেজে নেব খুব বেশি কড়া করে ইলিশ মাছ ভাজলে মোটেই ভালো লাগে না কারণ ইলিশ মাছটা না খুবই নরম মাছ আর ইলিশ মাছের স্বাদটাও নষ্ট হয়ে যায় অতিরিক্ত ভাজলে তো ইলিশ মাছ বেস্ট হয় কাঁচা রান্না করলে কাঁচা তো অবশ্যই আমি রান্না করি মাও রান্না করে তোমরা দেখেইছো তো এখন বর্ষাকালে ইলিশটা একটু আমাদের এখানে সস্তা হয় মানে আমি খুব বেশি বড় মাছ আনি না এতদিন তো ছোটো ছোটো মাছই আনতাম ইলিশের মাঝারি সাইজের যে চারশো গ্রাম বা পাঁচশো গ্রামের যে মাছগুলো সেগুলো তো নিয়ে আসতাম আজকেই শুধু মাত্র এই বড় মাছটা এনেছি স্পেশালি কারণ মা অনেক দিন ধরে বলছিল যে একটুখানি ইলিশের মাছটার সাইজটা যদি বড় থাকে বেশ খেতে ভালো লাগে আর তেলটাও পাওয়া যায় তো তার কারণেই আনা তো আজকে ইলিশ মাছটা কিভাবে রান্না করছি সেটা তোমরা দেখতে থাকো আমি আর বকবক করছি না তো আজকে আমার বকবক আমি এখানেই শেষ করলাম তোমরা কিন্তু কোথাও যেও না তোমরা আমার পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর ইলিশের রেসিপিটা কেমন লাগলো কারা কারা ট্রাই করতে চাইছো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও তো আজকের মতন আমার বকবক আমি এখানেই শেষ করলাম টাটা বাই
তো বন্ধুরা রান্না বান্না শেষ এবার খাবারের পালা দুপুরের মেনু হচ্ছে ইলিশের তেল দেখতেই পেলে গন্ধরাজ লেবু আর এখানে রয়েছে দেখো ইলিশ মাছের সর্ষে বাটা দিয়ে ঝাল কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে এই যে দেখো তার ফাইনাল লুক আর এখানে একটা মাছ ভাজা দেখ মানে মাছ ভাঙা দেখতে পাচ্ছ সেটা থেকে আমি একটু নিয়ে খেয়েছি ইলিশ মাছটা এত টেস্টি লাগছিল এত সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছিল তাই মাকে জিজ্ঞাসা করলাম একটুখানে খাই তো খেয়েছি আর কি আর এখানে দেখো দুটো ডিম সেদ্ধ দেখতে পাচ্ছ এই যে ভাইয়ের ভাত মেখে দিচ্ছে মা মাখন দিয়ে মায়ের ভাতটা এখনও আনেনি আনবে তো মা এখন ভাইয়ের ভাতটা মেখে দিচ্ছে আর এখানে আমাকে মা বলল একটু ইলিশের তেল নিয়ে নে আমি তখন আমার ভাতটা নিয়ে আসছি তো এখন বাজলো আড়াইটে দুপুর আজকে অনেক তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে গেছে আজকে রান্নাটা আমি করেছি দেড়টার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে রান্না কারণ আজকে রান্না করার মতন সেরকম কিছুই ছিল না ভাত আর ইলিশ মাছের ঝাল আর এই তেলটা জাস্ট আর ভাতের মধ্যেই ডিম সেদ্ধটা দিয়ে দিয়েছিলাম হতে তো এখানে দেখো ইলিশ মাছের তেল প্রথম পাতে কার কার লোক লাগছে খেতে ইচ্ছা করছে তারা চলে এসো আমি তোমাদের জন্য এখানে ভাতটা মাখছি তো আজকের মতন এখানে শেষ করলাম ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করতে কেউ ভুলো না প্লিজ তো চলো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি টাটা ভালো থেকো সুস্থ থেকো